ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഏവർക്കും പച്ചപ്പിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സലിന്റെ കുറെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ബ്ലോഗില് നമ്മൾ എക്സലിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെ എക്സൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയും ഈസി ആയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ബ്ലോഗിലൂടെ കണ്ടത് ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൽ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഏത് പർപ്പസിന് എന്തിന് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നെയ്മ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഓർഡറിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്മിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇതൊന്നും ഒരു ഓർഡറിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വേർഡ് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു റീഡബിൾ അല്ലാത്തൊരു ഫോമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചാർട്ടിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ട്രിം പ്രോപ്പർ അപ്പർ ലോവർ ആൻഡ് ലെൻ ഈ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രിം ഫംഗ്ഷൻ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ട്രിം അത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വേർഡ് ആ വേർഡിന്റെ അകത്തിൽ അൺനെസസറി സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ട്രിം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈക്വൽ ടു ട്രിം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏത് വേർഡ് ആണോ ഞാൻ അൺനെസസറി സ്പേസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വേർഡ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ അൺനെസസറി സ്പേസ് ആയുള്ളതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇതൊരു റീഡബിൾ ഫോമിലായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം താഴെ വരെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ട്രിം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ റിമൂവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു വേർഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ അൺനെസസറി സിമ്പിൾസ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതൊരു പക്ക റീഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ട്രിം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇവിടെ അൺനെസസറി സ്പേസ് മാത്രമേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ ഇതി ഒരു ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ വേർഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതവണ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ മിംഗിൾ ചെയ്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാറ്റി അതൊരു പ്രോപ്പർ റീഡബിൾ ഫോമിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോപ്പർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണാം ആദ്യമായി ഈക്വൽ ടു ദെൻ പ്രോപ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ദെൻ നമ്മൾ ഏത് വേഡാണോ പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ആ വേർഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേർഡ് അത് ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ല അപ്പർ കേസിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം അതിനായി
ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്പേസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ലെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സെലക്ട് ദ വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ജോൺ ഒലീവർ എന്നുള്ള വേർഡിൽ സ്പേസും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പതിനൊന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ താഴെട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മിഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വേർഡ്സ് വേർഡിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബെറ്റർ ഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അകത്തിലെ ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലെ വേർഡാണോ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ല് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിത് ആ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ കോമ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര നമ്പർ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് ബെറ്റർ ഡേസ് ആർ കമ്മിങ്ങിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തു അതേപോലെ നമുക്ക് ദിസ് ടൈം ഓൾസോ ഗോൺ ഇതിൽ ദിസ് ടൈം എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസിനെയും നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ടൈം എന്നുള്ളത് നയൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ദെൻ നയൻ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ദിസ് ടൈം എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്തത് മിഡ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വേർഡിലോ അല്ലെ ഒരു സെന്റൻസിലെ മിഡിൽ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഇതിന്റെ അതിൽ ഡേയ്സ് ആർ എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു മിഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ ഏത് വേർഡാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ഇതിൽ നമ്മളോട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ ആണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പം ബെറ്റർ ഡേയ്സ് ആർ കമ്മിങ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡേയ്സ് ആർ എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബെറ്റർ എന്നുള്ള സിക്സ് വേർഡും അതേപോലെ ഒരു സ്പേസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എട്ടാമത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എട്ട് തൊട്ട് എത്ര നമ്പർ വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര വേർഡാണോ കോപ്പി ചെയ്ത് അല്ലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡേയ്സ് ആർ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അകത്ത് സ്പേസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഗെയിൻ എ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഡേയ്സ് ആർ എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദിസ് ടൈം ഓൾസോ ഗോൺ ഉള്ളതിന്റെ അകത്ത് ഓൾസോ
നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ അല്ല വേർഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ സെലക്ട് സെൽ ദെൻ കോമ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കമ്മിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കമ്മിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ സെലക്ട് സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം കമ്മിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് ടൈം ഓൾസോ ഗോൺ എന്നുള്ളതിൽ ഗോൺ എന്നുള്ള വേർഡ് ആണ് എനിക്കിനി ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ സെലക്ട് ദ സെൽ കോമ ദെൻ ഗോൺ എന്നുള്ള ഫോർ ലെറ്റർ വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഗോൺ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കോൺകാട്ടനേറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോൺകാട്ടനേറ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇത് ഒരു കമ്പനിയിലെ കുറച്ച് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും ചേർത്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഹെൻറി ഓസ്കാർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേര് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൻറി ഓസ്കാർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു കോൺകാണ്ടനേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ദെൻ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമുക്ക് ഏതാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഹെൻറി ദെൻ സെക്കൻഡ് വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓസ്കാർ ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വേർഡും ജോയിനായി ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വേർഡാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്ത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക കോമ ദെൻ ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം ഞാൻ ഡബിൾ ഇൻവേർട്ടർ കോമ ക്ലോസ് ചെയ്തു ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഹെൻറി ഓസ്കാർ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എ ബി സി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആയി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മെയിൽ ഐ ഡി എ ബി സി ഡോട്ട് കോം പേരും ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെക്കൻഡ് നെയിമും ചേർത്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ പേരും ചേർത്തിട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേപോലെ കമ്പനി അവരുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം അല്ലെ സെക്കൻഡ് നെയിം ഇത് ക്ലബ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാക്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് എക്സാക്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് വേർഡ്സ് മീൻസ് രണ്ട് ഫയലിലുള്ളതോ രണ്ട് സെല്ലിലുള്ളതോ രണ്ട് സെയിം വേർഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയിൽ എപ്പോഴും കമ്പനി എംപ്ലോയീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് എച്ച് ആറിന്റെ കയ്യിലും കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ട്രൂ ഓൾ ഫോൾസ് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സും
ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എച്ച് ആർ ഡേറ്റയിലെ നെയിം കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നെയിം കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു സെല്ല് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും സെയിം ആണോ ഏതെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സാക്ട് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണോ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഹെൻറി ഓസ്കാർ എന്നുള്ള ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കയ്യിലുള്ള നെയ്മാണിത് കോമ ദ എച്ച് ആർ കയ്യിലുള്ള പേര് ഇത് രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഫോൾസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എച്ച് ആറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നെയ്മും ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള നെയ്മും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഹെൻറി ഓസ്കാർ എന്നുള്ള ഈ വേർഡിൽ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോൾസ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് വന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കുറെ ട്രൂ വാല്യൂസും കുറെ ഫോൾസ് വാല്യൂസും ഇതിനകത്ത് ഫോൾസ് വാല്യൂസ് ഉള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഫോൾസ് വാല്യൂ അത് ട്രൂ ആകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെൻറി ഓസ്കാർ എന്നുള്ള വീടിൻ്റെ അകത്ത് അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആയപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ ആയി അതേപോലെ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബെഞ്ചമിൻ അൽഫി എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാം അതേപോലെ ഇത് എച്ച് ആറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്പേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അൺനെസസറി സ്പേസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ വാല്യൂ ട്രൂ ആയി അതേപോലെ അടുത്തൊരു വേർഡ് കൂടെ ഇവിടെ മാത്യു ജോഷുവ ഇതും മാത്യു ജോഷുവ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ടി ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാ ടി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ ട്രൂ ആയി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് പകരം മറ്റൊരു വേഡ് നമുക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വേർഡ് അതിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സി യു സൂൺ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ സി യു സൂൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്തിൽ സൂൺ എന്നുള്ള വേർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സി യു ലേറ്റർ എന്നുള്ള ലേറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ടെക്സ്റ്റ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻസെർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ് ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൂൺ എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ സൂൺ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സൂൺ എന്നുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു സൂൺ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഏത് വേർഡാണോ അവിടെ വരേണ്ടത് ആ വേർഡും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് ലേറ്റർ എന്നുള്ള വേർഡാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം സി യു സൂൺ എന്നുള്ളിടത്ത് മാറി സി യു ലേറ്റർ എന്നായി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻ എന്നുള്ള വേർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഗു
equal to substitute bracket open select the cell or select the sentence then comma initiation double inverted comma ide aa sentence il edu vedanam namukku remove cheyandathu adu mention cheyya aadyam so here njan ivide soon ennalla vedanam namukku remove aakanam then comma ini edu vedanam namukku avade substitute aayittalle namukku aa soon inu pagaramayittu avade add cheyandathu aa word select cheyya അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ എന്ന് പകരം ഹോപ്പ് യു ആർ ഗുഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആക്കാം ഞാനിപ്പോ അത് ചെയ്യുന്നില്ല സെയിം വേ ആണ് അതവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാനത് ചെറുതായിട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫംഗ്ഷനും അതെന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എക്സെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോർമുലാസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ അടുത്ത മറ്റൊരു ബ്ലോഗിൽ എക്സലിന്റെ മറ്റു ചില ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു